এখন সূচনা বক্তব্য দেওয়ার জন্য আবুল খায়ল স্টিলের ব্র্যান্ড ম্যানেজার জনাব এস এম মঞ্জুরুল ইসলাম স্যারকে মঞ্চ আসার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি জনাব সভাপতি আবুল খের স্টিলের অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার আজকের এই সেমিনারের কিনোট স্পিকার প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম সম্মানিত প্রকৌশলীবৃন্দ আর্কিটেক্ট ডিজাইন ইঞ্জিনিয়ার আসসালাম আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ সেমিনার ওয়ান ইলেকট্রিক আপ ফান রিফাইন্ড ইনফোর্সিং স্টিল বার এই সেমিনারটিকে আমরা একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে সাজিয়েছি আজকে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে প্র্যাকটিসিং ইঞ্জিনিয়ারদের নিয়ে এই সে ধরনের সেমিনার আমাদের একটি চলমান প্রক্রিয়া আপনারা জানেন একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মৌলিক কাজ হচ্ছে আগামী দিনের বাংলাদেশকে বিনির্মাণের জন্য এক দল যোগ্য দক্ষ মানুষ তৈরি করা যারা একটি দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায় আমি কথা বলছি এমন কিছু মেধাবী মানুষের সামনে যারা বাংলাদেশের সবচেয়ে মেধাবী ছাত্র হিসেবে নিজেদের জীবন শিক্ষা জীবন সমাপ্ত করে তারা তাদের প্র্যাকটিসিং লাইফে ভূমিকা পালন করে চলেছে আমি কথা বলছি তাদের সামনে সেসব প্রকৌশলীদের সামনে যারা আগামী দিনের সম্ভাবনাময়ী মানিকগঞ্জকে কিভাবে দেখতে চায় আগামী প্রজন্ম জন্য যে সভ্যতা গড়ে উঠবে যে নির্মাণ স্থাপনা গড়ে উঠবে আমি সেসব মানুষের সামনে কথা বলছি সেসব প্রকৌশলীদের সামনে কথা বলছি যারা একটি পাঠযোগ্য স্থায়ী মানিকগঞ্জ আগামী প্রজন্মের জন্য রেখে যাবে সম্মানিত প্রকৌশলীবৃন্দ আজকে একটি বিষয় আমাদের মাথায় রাখা প্রয়োজন বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে সন্দেহ নেই কিন্তু উন্নত বিশ্বের সাথে বাংলাদেশের এগিয়ে যাওয়াটা তুলনামূলকভাবে একটি একটু মন্থর উন্নত বিশ্ব যে পথ এবং পদ্ধতিতে বিভিন্ন সেক্টরে এগিয়ে যায় যাচ্ছে আমরা সে দিকে আমরা লক্ষ্য করছি আজকের এই সেমিনারের মূল প্রতিপাদ্য বসায় হচ্ছে ভূমিকম্প ভূমিকম্প সহনীয় রিএনফোর্সিং স্টিল বার সেটি কিভাবে সুনিশ্চিত হতে পারে আমরা যদি পৃথিবীর ইতিহাস লক্ষ্য করি তাহলে আমরা জানব ভূমিকম্প একটি স্থাপনাকে যখন ভূমিকম্পের স্থাপনার উপর যখন আঘাত হানে তাহলে একটি নির্দিষ্ট ভূমিকম্পের পর একটি নির্দিষ্ট মাত্রার ভূমিকম্পের পর কোনো স্থাপনা এটিকে থাকবে না কিন্তু আজকের উন্নত বিশ্ব তাদের এই ভূমিকম্পের ক্ষতির হাত থেকে স্থাপনাকে বাঁচাতে যে পথ এবং পদ্ধতি অনুসরণ করছে বিশেষ করে স্টিল মেকিং টেকনোলজিতে যে চেঞ্জ এনেছে ডিজাইন আসপেক্টসে যে চেঞ্জ এনেছে এবং উন্নত বিশ্ব বিশেষ করে ভূমিকম্প প্রবণ দেশগুলো যেভাবে তাদের দেশকে দেশের স্থাপনাকে তৈরি করছে সেই তুলনায় বাংলাদেশের স্থাপনা কিভাবে তৈরি হচ্ছে সে উন্নত বিশ্ব কিভাবে স্টিল তৈরি করছে এবং আমার দেশ আমরা বাংলাদেশ কিভাবে স্টিল তৈরি করছে সেটি অবশ্যই আমাদের জানা প্রয়োজন উন্নত বিশ্ব কিভাবে একটি ভূমিকম্প সহনীয় ডিজাইন তারা সৃষ্টি করছে সেটির সাথে আমাদের প্রিয় বাংলাদেশ আমরা কিভাবে সৃষ্টি করছি কিভাবে প্র্যাকটিস করছি সেটি বিবেচনা নেওয়া প্রয়োজন আজকে আমরা অত্যন্ত দুঃখ সজনক সাথে লক্ষ্য করি উন্নত বিশ্ব স্টিল মেকিং টেকনোলজিতে যে প্রসেসে যে পদ্ধতিতে উন্নত বিশ্ব স্টিল তৈরি করছে বাংলাদেশের কোনো প্রতিষ্ঠান কোনো স্টিল মেকিং টেক প্রতিষ্ঠান কোনো রড উৎপাদনকারী কোনো প্রতিষ্ঠান সেই টেকনোলজি সেই টেকনোলজি সেই প্রসেস ব্যবহার করছে না বাংলাদেশের প্রত্যেকটি কোম্পানি যে পদ্ধতিতে স্টিল তৈরি করছে সেটি হচ্ছে ইন্ডাকশান ফার্নেস সেই ইন্ডাকশান ফার্নেস দিয়ে পৃথিবীর কোথাও স্টিল তৈরি করা হয় না সম্মানিত প্রকৌশলবৃন্দ 
কারণ এই ইন্ডাকশন ফার্নেসের অনেক লিমিটেশন রয়েছে যে লিমিটেশন আজকের এই এই সেমিনারের বিজ্ঞ কি নোট স্পিকার তার আলোচনা উপস্থাপন করবেন বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের যারা স্টিলের আণবিক গঠন নিয়ে কাজ করে স্টিলের স্ট্রাকচারাল স্টিল সহ স্টিলের গঠন ডেভেলপমেন্ট এবং সেটি স্থায়ী মান উন্নয়নের জন্য যে গবেষণা তারা করেন বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই ম্যাটেরিয়াল এবং ম্যাটেরোলজিক্যাল ডিপার্টমেন্টের ভূতপূর্ব বিভাগীয় প্রধান যিনি ভূমিকম্প নিয়ে টিএমডি টেকনোলজি নিয়ে স্টিল মেকিং প্রসেস নিয়ে তার যে দেশে বিদেশে তার যে ডিগ্রি এবং অভিজ্ঞতা সেই অভিজ্ঞতার ভিত্তিকে ভিত্তিতে এই সেমিনারটিতে তিনি তার আলোচনার মাধ্যমে আপনাদের কাছে তিনি একটি বিস্তারিত চিত্র উপস্থাপন করবেন যার মাধ্যমে আমরা আমাদের জ্ঞানের সাথে আমাদের প্র্যাকটিসের সাথে আমাদের নলেজের সাথে আজকের সেই উন্নত বিশ্বের প্র্যাকটিসের সেই নলেজ আমরা আজকে তুলনামূলক বিচার বিশ্লেষণ করতে পারব যদি আমরা বাংলাদেশের দিকে তাকাই তাহলে আমরা দেখব নাইনটিন সিক্সটি আগে বাংলাদেশে সিক্সটি ফাইভে এদেশে ফোর্টি গ্রেড স্টিল উৎপাদন হয়েছে এইটটি ফাইভে এসে সিক্সটি গ্রেড স্টিল উৎপাদন হয়েছে টু থাউজেন্ড ফাইভে ফাইভ হান্ড্রেড ডাব্লু স্টিল উৎপাদিত হয়েছে টু থাউজেন্ড ফিফটিনে আমরা প্রথম বাংলাদেশে পাঁচশো পঞ্চাশ ডাব্লু স্টিল তৈরি করেছি আর সেখানে উন্নত বিশ্ব সেই সাতশো সাড়ে সাতশো আটশো সাড়ে আটশো এমপিএর স্টিল তারা উৎপাদন করছে তারা যে পদ্ধতিতে স্টিল উৎপাদন করছে সেটি হচ্ছে ইলেকট্রিক আর ফার্নেস অথবা ব্লাস্ট ফার্নেস সেই ইলেকট্রিক আর ফার্নেস অথবা ব্লাস্ট ফার্নেস বাংলাদেশের কোনো কোম্পানি তাদের প্রযুক্তিতে তাদের ফ্যাক্টরিতে সন্নিবেশিত না করে আজকের প্রত্যেকটি কোম্পানি বিজ্ঞাপন প্রচার প্রসারের মাধ্যমে ম্যানেজ করার প্রযু ম্যানেজ করার কৌশল অবলম্বন করেছে আজকে আবুল খের স্টিলের এক কেস দুই সালে আমাদের নয় ডিসেম্বর যাত্রা শুরু করে দুই সালে আমরা বাংলাদেশে প্রথম ইলেকট্রিক আর ফার্নেস সন্নিবেশনের মাধ্যমে বাংলাদেশে একটি নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করি সারা পৃথিবীতে এই ইলেকট্রিক আর ফার্নেস এবং ব্লাস্ট ফার্নেস দিয়ে নাইনটি স্টিল তৈরি হয় আর যে ওয়ান পার্সেন্ট স্টিল অন্যান্য বিভিন্ন রকম বিভিন্ন দেশে যেগুলো তৈরি হচ্ছে সেই স্টিল সেই প্রযুক্তি নিয়ে বাংলাদেশের প্রত্যেকটি কোম্পানি বসে থেকে একটি অসম প্রতিযোগিতায় মেতে উঠেছে এই সেমিনারে একটি বিজ্ঞ প্যানেল গঠন করা হয়েছে যে প্যানেল কিনোট স্পিকারের আলোচনার পর তাদের সুচিন্তিত মতামত শেষে আপনাদের প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে এই সেমিনার একটি দিক নির্দেশনামূলক সিদ্ধান্ত উপনীত হবে বলে আমার বিশ্বাস আসুন আমরা সেমিনারের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আমরা আজকের এই সেমিনারকে উপভোগ করি এই সেমিনারটিকে আমরা কোন অবস্থাতেই আবুল খের স্টিলের প্রচার বা প্রসারের জন্য এই সেমিনারটি আমরা আজকে আয়োজন করিনি আবুল খের স্টিলের ব্র্যান্ড ম্যানেজার হিসেবে একটি বিষয় আমরা স্পষ্ট করতে চাই আজকে দুই সালে যাত্রা শুরু করে আজকে থেকে দেড় বছরের ব্যবধানে দেড় বছর পূর্বেই আবুল খের স্টিলের এক এস বাংলাদেশের সর্বাধিক বিকৃত ব্র্যান্ডে পরিণত হয়েছে সেই ব্র্যান্ডটি প্রচার এবং প্রসারের জন্য আমরা এই সেমিনারের আয়োজন করিনি আমরা এই সেমিনারটিকে আয়োজন করেছি বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের সহায়তায় যাতে করে আমরা আমাদের জ্ঞান আমরা আমাদের প্র্যাকটিসের জায়গা থেকে যে চেঞ্জগুলো আমাদের আনা প্রয়োজন এবং আজকে বাংলাদেশের যে স্টিল ইন্ডাস্ট্রিগুলোর যে সে চিত্র আজকে লক্ষ্য করা যায় সেই চিত্রটি আজকে আপনাদের মাধ্যমে মানিকগঞ্জবাসীর কাছে আমরা উপস্থাপন করার জন্যই আজকে এখানে এসেছি আপনাদের সবলকে আজকের এই সেমিনারে অংশগ্রহণ করার জন্য হাজির হওয়ার জন্য আবুল খের স্টিলের পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ ধন্যবাদ স্যার আপনার বক্তব্যের মাধ্যমেই সম্পন্ন হলো এই সেমিনারের আনুষ্ঠানিক শুভ সূচনা